Evet hocam. E, bu akşam doçent doktor Hamza Aktaç hocamız bizimle birlikte e, kayıt almaya izniniz var değil mi hocam? Evet var. Sakıncası yok. Teşekkür ederiz. E, hocamla bu akşam Kur'an'da arınma, teskiye süreciyle nefsin eğitimi adlı makalesini inşallah e, müzakere edeceğiz. E, hocamız 1976 yılında Hendek Sakarya'da doğdu. E, Hendek Şehit Mahmut Bey ilk öğretimini 87 yılında tamamladı. Hendek İmam Hatip Lisesi'ni 96 ve Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni de 2002 yılında bitirdiler. E, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü saniye e, Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Anabilim Dalı Din Eğitimi dalında Ömer Çam Hoca Hayatı Eserleri ve Eğitim Anlayışı adlı teziyle 2005 yılında tamamladılar. E, 2012 yılının Haziran ayında Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak atandılar. 2012 yılının Eylül ayında Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlk Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümünün öğretim üyeliğine atandılar. 2013-2019 yılları arasında yine Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi e, Din, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölüm Başkanlığı'nı yürüttüler. 19 ve 2019 ve 2021 yılları arasında yine Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde e, göreve başladılar. 16.08.2023 tarihinden itibaren de Düzce Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü'nü yürütmektedir. Evli ve dört çocuk babası olan Aktaş'ın ulusal ve uluslararası dergi ve kitaplarda yayınlanmış olan çeşitli eser ve makaleler bulunmaktadır. E, hocamız Allah nasip ederse bugün bizimle birlikte olacak. Hocam biz üç bölümde e, müzakere ediyoruz. İlkinde size neden bu makaleyi, bu başlığı, makaleyi yazma yazmayı düşündünüz? Sebebini, sebebi neydi? Onu sormak istiyoruz. E, i̇kinci kısmında e, sizden hani bir özetini işte ya da ne kadar açılımını yapmak isterseniz onu soruyoruz. İkinci kısmında arkadaşlarımızın bu, e, kafalarına takılan ya da daha yani çağır, e, çağrıştıran sorulara varsa onları alıyoruz. Son kısımda da sizin e, değerli bize aktaracağınız bilgilerinizle, yol göstericiliğinizle, yüksek lisansta neler yapabilirler ya da akademik kariyerlerinde neler yapabilirler onları alıp programımızı bitiriyoruz. Yeni tamam. katılan arkadaşlarım için ismimi kayıtlı da söyleyeyim. İsmim Arzu Kutsiye Kara. Ben de dört çocuk annesiyim hocam gibi. Şu an en son Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi felsefede yüksek lisans yapıyorum. E, hocamı zevkle inşallah dinleyeceğim. E, teşekkür ediyorum hocam. Söz size buyurun. Arzu Hanım teşekkür ediyorum. E, bütün e, katılımcı e, hanımefendi ve beyefendilere e, Düzce'den selamlarımı iletiyorum. E, Düzce'den de katılanlar var. E, mükerrem, e, mükerrem'i de gördüm. O da benim öğrencim. Sağ olsunlar. Onlar da ilgi gösteriyorlar. Çok teşekkür ediyorum kendilerine ve herkese. Bütün katılımcılar şu anda 30 kişi olduk. Gerçekten ben yani çok yoğun ve her hafta bazen bazen bir bazen iki e, program yaptığınız için ben bu kadar katılımda beklemiyordum. Hakikaten memnun kaldım. E, sevgili arkadaşlar şimdi e, makale yazarken elbette ki e, bazen özgün tarafını bulmak ve e, herkesin çalışmadığı bir noktaya değinmek çok önemli bir esastır. Ee, bir yandan onu düşündük, bir yandan da e, elbette ki şimdi akademik e, ko, ya, kariyerimizin daha da yukarılara çıkması için bir takım şartlar gerekiyordu. Mesela doçentlikte elde edilmesi gereken e, puanların bir tanesi de e, doktora veya yüksek lisans tezinden makale üretmek gibi bir şart vardı. Makale üretmediğiniz takdirde o puanı gerçekleşmediğiniz takdirde doçentliğe başvuramıyordunuz. Ya bizim iki amacımız vardı. Zaten e, Kur'an'da nefis kavramı adlı, yani din eğitimi açısından Kur'an'da nefis kavramı adlı bir doktora teziyle 2012 yılında din eğitimi ana bilimdandan mezun olduk. E, ya yani bu, bu çerçevede e, ben daha ilgi çekici ve doktora tezinde göremediğim, daha sonra bazı arkadaşlarımızın müzakere ettiği ve müzakere ettiği çerçevede biraz daha genişletmem gerektiği bölümünü biraz daha genişleterek bir makaleye dönüştürdüm. 
Yani bir taşta iki kuş vurma e, gibi bir hedefimiz vardı. Onu da gerçekleştirdik. Hem e, yani tezki ya nefsin eğit tezki ile nefsin eğitimi makalesini yazalım. Hem doktora sürecinde yazmış olduğum e, şeyden bölümden biraz daha genişletelim. Biraz daha çünkü farklı şeyler ortaya konulmuştu. E, bir de e, doçentlikteki şartlardan bir tanesini yani doktora veya yüksek lisans terinden makale üretmiş olmak ve yayın üretmiş olmak şartında yerine getirdiğim düşüncesine e, bu çalışmayı yaptım Arzu Hanım. Şimdi e, açılımına geleyim mi Arzu Hanım? Yani... İyi olur hocam. Teşekkür ediyorum. Mesela şimdi evet e, ağırlıklı ilahiyat ama İlahiyat olmayan arkadaşlarımız da oluyor. Mesela tezkiye nedir? Bilmeyebilir, bilmiyorum. Ama hani e, tamam çok böyle imam hatip kadar açıklamasak da biraz hani açıklansa, buradaki mesela nefsin mertebelerini siz söylemişsiniz. E, olur ya hani belki merak edenler olabilir. Onlardan bahsedebiliriz isterseniz. Evet, e, Arzu Hanım teşekkür ediyorum. Şimdi e, makalenin açılımına gidelim. Şimdi... E, bir defa şöyle başlasak çok daha mantıklı olur düşüncesindeyim. Nefsin eğitilebilirliği veya nefsin eğitilebilme imkanı var mıdır, yok mudur? Bu meseleyi ortaya çıkarmamız gerekiyor ki tezkiyeden gireceğim zaten. Ondan sonra nefsin hangi yöntem ve tekniklerle, hangi konularla eğitilebildiğini daha sonradan sıralarım ben size. Şimdi bir defa eğitimin en genel tanım, tanımlarından bir tanesi ki Bizim üzerinizde durduğumuz bir tanımdır. Belki de çokça duymuşsunuzdur. Selahattin Ertürk'ün bireyin davranışlarında kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir. Eğitim. Bireyin davranışlarında kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir. Yani bir defa istendik olması lazım. Yani e, bir amaç, bir kasıt olması gerekiyor. E, değişme mutlaka olması lazım. E, bir de süreç. Bir de bir sürece dayalı bir eğitim olması gerekiyor. Yani hemen bir kimsenin e, kısa bir sürede eğitilebilmesi mümkün değildir. E, bazen uzun bir sürece de ihtiyaç duyulmaktadır. Ve yani bir insanın e, en önemli noktalarından bir tanesi de değişim ve gelişime açık bir tarafının olmasıdır. Biz eğitimde bir insanın e, istendik davranışlarını daha iyi noktalara ulaştırma, istenmedik davranışların daha istendik davranışa dönüştürme işi bir aynı zamanda bir değişim ve gelişimdir. Ee, bir değişme meydana geliyor çocuklarda veya bireylerde veya gelmesi lazım. Eğitimin amaçlarından bir tanesi de budur zaten. Ee, çocuklardaki o değişim ve ondan sonra istenilen düzeydeki e, yani iste, istenilen düzeydeki o gelişim aslında süreç içerisinde belli bir değişme meydana geldiğini o değişmede istenilen bir yani mesela diyelim madden değil de manen diyelim elde edilmesi gereken bir ürün var. Ya her tarafta mesela bir anne baba için elde edilmesi gereken bir evlat var. Hayırlı bir evlat. Bir öğretmenin hayırlı bir öğrenci iyi bir öğrenci kaliteli akademik başarısı yüksek olan bir öğrenciye ihtiyaç ister. Allah iyi bir kul ister, vatandaş, pardon devlet de iyi bir vatandaş ister. Aslında sistem aynıdır Arzu Hanım, ya değerli arkadaşlar. Burada mutlaka bir değişim var. Eğitimde de bu değişimi ciddi şekilde ele alır ve eğitim içerisinde kesinlikle vardır. Peki, nefiste eğit yani değişilebilir bir durum var mıdır? Elbette ki vardır. Şimdi nefisten biraz bahsedeyim, onu da tezkiye tezkiyeden gireceğim Arzu Hanım. Peki nefsin değişilebilir özelliği nedir? E zaten tasavvuf da nefsi emmareden başlayıp nefsi mutmeyinle hatta nefsi raziye kamiliye kadar bir değişim söz konusudur. Aynı zamanda bir gelişim söz konusudur. Yani kötü ahlaktan mesela nefsi emmare kötülüğü emreden bir tarafı var nefsin. Eyvallah orada kötülüğü e, sadece nefsiz orada kötülükte kalsaydı kesinlikle sabit ve durağan olurdu ve o anlamda da eğitilebilir tarafının e, belki de mümkün olamayacağını düşünebilirdik. Fakat orada kalmadı. Nefis orada kalmadı. Nefsi emmare. Ki mesela bir açılım daha yapayım size. E, tasavvufçuların en fazla yanılgıya e, sahip olduğu noktalardan bir tanesi de bu. Yani nefsin sadece kötü, nefsane arzuları, e, şehevi duyguları kabartacak. Bütün iste, istek ve arzuların yerine getirmesi gereken bir 
e, cevher olarak kabul ediyorlar veya bir olgu olarak kabul ediyorlar. Ama burada bırakıyorlar onları. Ha, evet, e, tasavvuf da tarikatlarda nefsi raziye kamiliye kadar çıkarıyorlar ama bunu çok fazla ön plana çıkarmıyorlar. Nefsi hep süfli arzular, yani, e, şehevi ve süfli arzuların e, yegane merci ve merkezi olarak kabul etmektedirler. İşte burada kaldıkları için aslında ben e, en, en önemli ortaya çıkardığımız noktalardan bir tanesi bu ki bu. Hatta e, felsefe grubundaki nef, nefislerde de baktığımız zaman onlar da genellikle nefis e, e, kullanırken, kavramı kullanırken insanın ruhu anlamında çok fazla kullandığını gördük. Ama e, ne ruh ne de süfli ve şehevi arzuları tamamen nefsin e, kapsadığını görmedik. Yani Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman işte burada çok ciddi bir açılım söz konusu oldu. Ne din eğitimcileri, ne tasavvufçular, ne psikologlar Kur'an'ın yaklaşımını elde ettiklerini e, düşünmüyorum ben ve bunu da görmüş olduk Arzu Hanım. E, şimdi burada nefsin eğitilebilir olduğunu gördük. Değişime açık olduğunu, gelişime açık olduğunu da gördük. Nefsi emmareden nefsi e, kötüyle nefsi levvame, nefsi mülhime, nefsi raziye, merziye, kamile, mutmeinne veya mutmeinne kamile, raziye, merziye diye. E, bu, bunlar Kur'an-ı Kerim mesela bunlardan bir tanesi e, Yusuf suresinde var mesela. Ve ma übedü nefsi inne nefselle emmaratun bisü. Bu arada akademisyenlik de CV'mize koyma gereği duymadım ama Arzu Hanım 1987 ile 1990 yılları arasında Sakarya Hendek Hafız Abdurrahman Gürses, Gürses Kur'an kursunda hafızlığımızı da ikmal ettik elhamdülillah. Ee, onu da söylemiş evet. olalım. Çok önemli bir kısmı eklememişsiniz hocam. Maşallah. Ya, yani... Onu akademisyenlikteki CV'de çok fazla ön plana çıkarılmaması gerektiğini söylediler. Biz de yazmadık. Problem değil. Ayetlerden de bahsedeceğim size bu anlamda. Allah razı olsun. Ee, hocam, e, bu... Biliyorum hocam. Ben galiba direkt tezkiyeden girince siz tezkiyeden hani e, unutturmayacağım nerede kaldınız da acaba nefisten mi girseydik hani nefis ne çünkü siz Kur'an'da nefisi açıklamışsınız şimdi i̇şte, nefis ondan... e, nefisten bahsediyorum şu anda sadece tamam. eskiye daha sonradan döneceğim çünkü e, bizim buradaki ana konumuz nefis yani nefsin eğitilebilirliğini tespit, tespit ve tahlil ettikten sonra ondan sonra tezkiyle nasıl eğitildiğini veya nasıl arındırıldığını veya e, hangi gelişimlere e, gebe kaldığını da on, ondan sonra anlatacağız. Şimdi e, nefis nedir? E, bir kısım işte dedim gibi tasavvufçulara göre e, yani nefis şey, insanın olumsuz taraflarını ihtiva eden bir olgudur olarak kabul et, etmektedirler. Ta, i̇nsanın tabii e, olağan e, davranışların dışında olumsuz taraflarını ifade eden bir taraf var. E, şeyde mesela felsefelerde genellikle cevher, ruh çok daha farklı işte Hatta Aristoteles'e, işte Farabi'ye, İbn Sina'ya göre biraz daha farklı bir kuvve halinde e, işte e, tabii hayatın bir e, itibasıdır gibi muhtevisidir gibi bir açıklamalar söz konusudur. Ama Kur'an-ı Kerim'de çok daha ciddi boyutları var. Bunu yavaş yavaş anlatacağım ben size. Şimdi bu eğitilebilir tarafını biraz da oturtmaya çalışacağım. Şimdi burada e, bunu bu meseleyi oturttuktan sonra yani bir bir olgunun değişilebilir ve geliştirilebilir yönü olduğu takdirde eğitilebilir tarafında olduğunu mutlaka söylemek lazım. İşte burada çünkü e, mesela çocuklarımızda da baktığımız zaman çocuklarımızı yetiştirirken bir anne baba olarak e, belki içimizde e, çocuk sahibi, e, evlat sahibi olmayan arkadaşlarımız var. Onlar da adaydır diyelim. E, yani bir çocuğu yetiş veya kur, öğretmenken bir çocuğu yetiştirirken kreşlerde ne yapıyoruz? Davranışlarına bakıyoruz. Davranışlarına baktığımız zaman orada Mutlaka bir değişkinlikler söz konusu. Yani istenmeyen davranışları aman aman yavrum bak bu, bu doğru değil. Bu şekilde yaparsan işte şöyle şöyle olur veya şu şekilde yapman lazım deyip o istemedi, isten, e, istenilmeyen davranışı çünkü hayatta karşılığı bulunmayan veya, veya onaylanmayan, teşvik edilmeyen, ondan sonra özümsenmeyen, benimsenmeyen bir, bir davranış var şu anda çocukta. Sergiledi, belki bilinç dışı sergiledi, belki bilmeden ve bu o, bunu bu davranışı deneyimleden denemi deyin, deneyimlemeden ahlaki olup olmadığını bilmiyor. E, bu anlamda tabii ki sen ne yapıyorsun müdahale ediyorsun diyorsun ki bak bu kal, bak işte öğrencim işte evladım bu davranışı sergilersen 
ahlaki anlamda zafiyet yaşasın. Daha ileri, daha ileriki dönemlerde bu bu davranışı sergilediği müddetçe insanlar tarafından kabul görmesin vesaire vesaire. Bu işte burada bir eğitilebilir tarafını buradan başlatıyoruz zaten. Çocuk da yavaş yavaş bir değişim görüyoruz. Ne yapıyoruz? Ona bir şekilde e, telkinatta bulunuyoruz. Bir şekilde bunun doğru olmadığını anlatmaya, gerekçelerini anlatmaya, sebeplerini anlatmaya çalışıyoruz. Ondan sonra çocuk da takip ediyoruz. Acaba o davranışı bir daha sergiliyor mu, sergilemiyor mu? Sergilediği takdirde aferin, bravo, harika. Ne yaptın? Şu anda istenmedik davranışı, istendik davranışa dönüştürdün. İşte burada bir eğitim söz konusudur. Ve bu eğitimin açılımında da nefsin de bu yönü çok ciddi şekilde var. Yani e, nefsin e, kötü tarafları, kötülüğü emreden tarafı varken takva boyutuna kadar çıkan bir boyutu var. İşte Kur'an-ı Kerim'de ve ben öberi u nefsiden başlıyor. Ondan sonra en önemli noktalardan bir tanesi şu. Ya egeten nefsül mutme inne. Yani ey tatmin olunan nefis. İrci'i ila rabbiki raziyeten merziyye. Hem Allah'ın senden razı olduğu şekliyle hem de senin Allah'tan razı olduğun şekliyle Rabbine dön. Yani nefsin o kadar ciddi şekilde tatmin olmuş bir boyutu var ki. Tatmin etmek aslında takvadan da geliyor meydana. Şimdi burada e, ne oldu? Tatmin olan bir nefis çıktı ortaya. Ama tatmin olan nefis ne? Hem Allah'ın razı olduğu bir nefis hem de nefsine Allah'tan razı olduğu bir nefis. Yani çok enteresan. Burada tek e, tek taraflı bir iletişim veya tek taraflı bir razılık değildir. Yani bizim gönlümüzün Allah'tan razı olduğu, Allah'ın da bizden razı olduğu bir şekil var burada. E tabii ne yaptık? İrciyeyle Rabbi Radiyatı Merdiye Fel hulifi ibadi Ey kullarım giriniz Böyle hulü cenneti cennetime giriniz Yani bakınız Burada Allahu Teala cennetin hangi Niye cenneti şey yapıyor Cennete davet ediyor Nefsi cennete davet ediyor burada Aa, e Bizim bildiğimiz nefis o değil Halkın bildiği nefis daha çok şehvi duyguları kabartan, e, işte ne bileyim nefsin şehvani arzularını, isteklerini yerine getirmeye çalışan, insanı köleleştirmeye çalışan bir nefis. Aa, e şimdi ne oldu? Allahu Teala bir, yani buradaki nefsi cennetine davet etti. İşte burada ciddi bir değişim var. İnanılmaz bir şekilde değişim var ama değişimin olumlu tarafını gelişim olarak da ifade ediyoruz ve büyük bir gelişme var burada. Kötülüğü emreden nefisten çıkıyor yola. Öyle bir süreçte o e, o aşama aşama adım adım öyle ciddi şekilde nefis gelişiyor ki Allah'ın razı olduğu bir nefis durumuna geliyor. E, nefsin de Allah'tan razı olduğu bir konuma çıkıyor. Yani ondan sonra şimdi de değerli arkadaşlar bu çok önemli bir meseledir. Biz hep eğitimci bakış açısıyla bunu bu şekilde değerlendirdik. Tabii ki tasavvufçular bunu çok daha farklı bir şekilde yorumluyorlar. Ama eğitim tarafı budur. Şimdi Teskiye. Orada da Şems suresinde çok önemli bir e, şey nokta vardır. Ve nefsi ve mâ sevvâhe fe elhemehe fucûrhe ve tekvâhe kad eflehe men zekkâhe. Bak. Kad eflehe men zekkâhe ve kad khâbe men dersehe. Ve nefsi ve mâ sevvâhe. Nefsi tesviye edene yemin olsun ki Allahu Teala aslında nefsin burada nötr bir durumda olduğunu gösteriyor. Tesviye etmek aslında ortada ve itidalli bir e, denge kuruyor nefis burada. E, ondan sonra nefsi ve sevvaha. Şimdi değerli arkadaşlar burada tesviye etmek ne demek? Hani bir arabayı hepimizin bir şekilde arabası var veya bir şekilde çevremizde var. Hocam çok da güzel e, notlar yazıyorsunuz farkındayım. Bu arada 44 kişi olduk iyi bir sanki iyi katılım oldu herhalde Arzu Hanım. Katılım bu şekilde mi oluyor daha çok? Daha daha çok da oldu oluyor hocam. Şimdi Ramazan Olsun. öncesi olduğu için hafta içi i̇yi. olduğu için de olabilir. Elhamdülillah Allah razı olsun katılanlar sağ olsun hocam. Sizden de razı ee, biz, olsun. Biz de ben teşekkür ediyoruz. Ben ekranlar e, için e, Motivasyonunuz da artıyor teşekkür ederiz. E, şimdi. Ee, yani anlaşılmayan yönü de biz sağ daha sonraki süreçlerde sorularda şey yaparız. Değerli arkadaşlar, şimdi burada e, en önemli nokta işte Kur'an-ı Kerim'in en önemli noktası burada. O nefsi ve mesle ve her fele hem her fujuraha. Bakınız, fele hem her fujuraha ve takuha. Nefis öyle ki hem fujuru yani fujur dediğimiz zaman biliyorsunuz günahtır, 
azgınlıktır, isyandır, tuğyandır vesaire. Fucur tarafı daha çok şeylerdir, kötülük tarafıdır. Yani diyor ki nefis hem kötülük tarafını, fucur tarafını ilham eder ama burada ve takvaha da var. Takva boyutunu da ilham eder. İşte tasavvufçuların kaçırdığı noktalardan bir tanesi de bu. Takva boyutunu, nefsin takva boyutunu çok fazla dile getirmezler. Daha çok şehavi duygulardan bahsediler, süfli arzulardan bahsedirler. Genellikle insanı köleleştiren bir durumundan bahsederler. Ama burada takva boyutunu bir şekilde kaçırdık veya görmezlikten geldik veya bir şekilde işte gözümüzden kaçmış olduk. İşte takva boyutu. Değerli arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de Nefis tam 9, 296 yerde geçmektedir. İnanılmaz bir rakamdır. Bakın 276 ayette tefekkür etmez misiniz, akletmez misiniz e, şeyleri geçer. Mesela tefekkür, akıl, zihin, hatırlamak gibi e, ayetler geçer. 296 ayet nefse ne kadar önem verdiğini de allah Teala gösteriyor bu anlamda. Yani o 296 ayet mesela ben doktora sürecinde e, çünkü temel noktalardan bir tanesi de bu tamam istatistik gibi bilgi veriyoruz ama ben tek tek ayetleri sıraladım. Nasıl sıraladım sevgili arkadaşlar? Hepsine baktım ki nefsin geçtiği yerlerde acaba nefsin geçtiği yerlerde hangi kavramlarla ilişkilendirilmiş veya hangi konularla ilişkilendirilmiş? Baktığım zaman yüzde 55 oranında daha çok olumlu taraflar. Nefis, infak, nefis, dürüstlük, nefis, ibadet, nefis, takva, nefis bilmem ne. Yani daha çok yüzde 55 oranında Büşra okul bir şey söyledi ama hocam. Okuyayım mı? Sonra da okuyabiliriz. Okul. İsterseniz şimdi hocam eğitim sürecinde biz istendik davranışların kalıcı olmasını bekleriz. Fakat nefsin eğitiminde mertebelerden geri dönüş yaşanabiliyor. Bu sebeple nefsin eğitim Eğitimi bir ömür sürekli olmalıdır diyebilir miyiz? Ya da mertebelerden düşme olmaması için neler yapılabilir? İster şimdi ee, ister sonra cevap verin. Valla çok güzel bir soru. Onu, e, ben şu şeyi açıklamalarım biraz daha yapayım. Onda da kendilerine sor. Ama çok güzel bir soru. Müşra oku. Burada sabit sanki zaten biz... hocam merak etmeyin. Siz hani lafınızı Büşra unutmayın Müşra oku diye. sanki bizim öğrencimizmiş gibi. Müşra oku hatırlıyorum sanki böyle bir şey ama. E, Gümüşhane İlahiyat'tan mı acaba? Benim öğrencim olabilir mi Müşra oku? İsim Müşra çok yabancı mı? gelmedi bana. Hocam. Ee, neyse ee, Müşra. Merhabalar. Evet. Geliyor sesi Merhaba herhalde. Müşra Hanım. Ee, hocam Gümüşhaneliyim ama Gümüşhane'de eğitim görmedim. <gülüyor> o kurslara da orada vardı. Ama yani, Müşra Hanım. <gülüyor> yani bir yerden ama. yakaladım. Bir yerden yakaladım yani. Evet. Maşallah maşallah. Ben 10 yıl Gümüşhane'de görev yaptım. Ben Oo, e, yani... Çok büyük bir özlem ve hasretimiz var Büşra Hanım. Öyle Gülüş mi? Gülüşhane deyince benim için hayat duruyor yani. Öyle, o Aa. kadar severim Gülüşhane. Evet. Ben de çok sevindim şimdi hocam. Benden daha fazla tanıyorsunuz. Biz İstanbul'da e, yaşıyoruz. Tabii 10 yıl, 10 yıl kaldık. Büyük bir hizmet verdik Gülüşhane. Hmm, Neyse çok bir iyi. teneffüs yapmış olduk. Ben konuma devam edeyim. Büşra Hanım çok güzel soru sordunuz. Tamam Bunu cevaplayacağım inşallah. Dinliyorum ben buradayım hattayı. Tamam peki. Şimdi. Ve <gülüyor> Şimdi kad efleha men zekka. İşte burada başladık. Diyor ki nefsini arındıran felaha kavuşmuştur. Yani bu işte arındırmak meselesi. Temizlemektir, arındırmaktır, işte öz, özüne çıkarmaktır, doğru doğru davranış harekete geçirmektir vesaire vesaire. Yani daha çok arındırmak ve temizlemektir. Neydi temizleme? Ne amaç ne? Tabii ki kötülükleri emrettiği için daha çok e, şehevi duyguları ve nefsani arzuları, istekbillerin temizlenmesi meselesine de devri, devreye girmiş oluyor. Aynı çocuklarda istemediğimiz davranışları yani veya ahlaksız olarak nitelendirdiğimiz davranışları temizlemek gibi bir anlama da çıkarabiliriz burada bu nefsin teskiyesini. Yani ilişkilendirdiğimiz nokta bizim işin, işin açıkçası burası. E, ve... İstendik davranışlar, evet çocuklar sa sadece istenmedik davranışlar mı sevgiliyor? Hayır, elbette ki istendik davranışlar da sevgiliyor. İşte nefsin takva boyutunda aslında istendik davranışların sevgilemesi de bu cihetten de bakabiliriz ve e, çocukların bu e, ne yapıyoruz? İstendik davranışlar ve beklendik davranışları sevgiledikten sonra onlara ne yapıyoruz? E, yani bravo diyoruz, aferin diyoruz. Anne için hayli bir evlat oluyor, öğretmen için güzel bir öğrenci, iyi bir öğrenci oluyor. 
Devlet için iyi bir vatandaş oluyor. Allah için iyi bir vukul oluyor. Yani bu da sistematik düzen aynıdır. Şimdi burada elbette ki ne yapıyor? İstenilen bir davranışı sergilediği için ne yapıyorsun? Teşvik ediyorsun onu. Bravo, harika. Öpüyorsun, sarılıyorsun. Çok güzel davrandın. Aferin. İşte arkadaşına işte yemeğini paylaştın, oyuncağını paylaştın. Çok güzel, muhteşem. Allah-u Teala ne diyor? Sen cebindekini kazandığını paylaştığın zaman sana ne diyor? Asana cennet garanti diyor. Ya. Yani burada temel dinamik buradadır. Bu şekildedir değerli arkadaşlar. Şimdi buradan baktığımız zaman nefsin e, bu e, cihetle çok daha eğitilebilir ve e, geliştirilebilir tarafında görmüş olduk. Ve e, teskiyesi de işte mesela Kur'an-ı Kerim'de ilk başta Allah'ın teskiye e, teskiyesi var. Allah'ın teskiyesini şuradan e, bakabiliyoruz. Nisa suresinin e, 49. ayeti kerimesinde yani Allah olmadan bir teskiye gerçekleştirmek mümkün değildir. E, Belillahü yüzekki men yeşe ve la yuzlemune fetiyle diyor e, Nisa suresinin 49. ayeti kerimesinde hayır Allah dilediğini temize çıkarır ve kimseyi kıl payı kadar haksız edilmez. Kendilerini temize çıkaranlara dersin ne dersin diyor. Yani kendisini temize çıkarmak isteyenler e, başarılı olamaz diyor. Allah mutlaka bu teskil sürecine müdahale eder diyor Allahu Teala. Ee, peygamberle teskiye var. Burada da değerli arkadaşlar hem Bakara suresinin 151. ayeti kerimesinde hem de Cuma suresinin e, ikinci ayeti kerimesinde bunlar e, hemen hemen birbirlerine çok yakın. Kim aranızdan size bir peygamber gönderdik. O sizi ayetlerimizi okuyor, sizi arıtı temizliyor. Yani ayetine ve yüzekiküm ve yuallimüküm kitabı ve hikme size kitabı ve hikmeti öğretiyor yine de, yine size daha önce bilmediklerinizi öğretiyor. Bu da peygamberlerin bir eğitici ve öğretici yönünü de ortaya koyuyor ama nefsin arındırıcı, nefse arındırıcı mahiyette bize doğru davranışları sevk ederek aslında nefsin tezkiye sürecine peygamber de dahil olmuş oluyor. Hatta şöyle söyleyeyim Cuma suresinin ikinci ayet-i kerimesinde arkadaşlar Hölledi be'ate fil ümmi yine Ümmilere gönderildi Rasulen, Rasul gönderildi Yani peygamber gönderildi Hölledi be'ate fil ümmi rasulen minhum Onlardan peygamber gönderildi Ayetine, ayetlerini okuyan bir peygamber İlk başta ayetleri okuyan, öğreten anlamında kullanıyor Ondan sonra Hölledi be'ate fil ümmi rasulen minhum getiriyor Aleyhim ayatihi ve yüzekkihim ve yuallimuhumun kitabe vel hikme. Şimdi burada da aynı ayet-i kerimeler var. Burada da tezkiye süreci Kur'an yani Allah'ın ve peygamberin devrede olduğu bir tezkiye süreci var nefsin e, eğitimi konusunda. Yani nasıl ki çocuklar hem anne baba üzerinin tarafından hem öğretmen tarafından hem çevre tarafından ve birçok kaynak tarafından yetiştirilip ve Topluma mal edilmesi durumu söz konusuysa burada da hem Allah'ın hem e, peygamberin hem duanın hem ibadetin e, bu anlamda e, nefsi tezkiye edici yönüyle arındırıcı yönüyle hem değiştirilebilir hem geliştirilebilir bir özelliğini e, şey yapmış oluyoruz. Yani göstermiş oluyoruz. Bu anlamda değerli arkadaşlar tez, yani kısa ve öz bir şekilde anlaşılabilir e, bir şekilde bunu ifade etmeye çalıştım. Şimdi e, yani Arzu Hanım e, Arzu Hanım Buyurun hocam, buyurun, buyurun hocam. Yani, yani bu şekilde ben özetlemiş mi? olayım Olur buyurun Çok, çok fazla yormam, yormak istemiyorum arkadaşlar tamam. Bu şekilde öz, özetlemiş olayım durumu Allah razı olsun e, o, Sorular vardı Evet Büşra e, Okun hocam e, çete yazmışlardı. İstiyorlarsa ben hani okudum ama tekrar okuyayım. İstiyorsa kendi de söz hakkı olarak. Ben, ben mesajları açtım. Ben okuyayım ben cevaplayayım. Buyurun hocam. E, tamam. faz, soru sormak isteyen arkadaşlarımız da varsa bu konuda evet. e, tabii ki akademik tecrübelerimizde daha sonra paylaşacağız. Nefisle alakalı işte ne bileyim e, buna yakın bir e, soru sorul, sorulursa cevap veririz. Diyor ki Büşra Hanım hocam eğitim sürecinde biz istendik davranışların kalıcı olmasını bekleriz. Doğru. Fakat nefsin eğitiminde mertebelerden geri dönüş yaşanabiliyor. Evet doğru. Bu sebeple nefsin eğitimi bir ömür sürekli olmalıdır diyebilir miyiz? Ya da mertebelerden düşme olmaması için neler yapılabilir? Şimdi e, çok güzel sorular. Bunu ilk başta şöyle diyelim. Nefsin eğitimi bir ömür sürekli olmalıdır diyebilir miyiz? Şimdi değerli arkadaşlar. Yani 
bu zaten normal hayatın akışı içerisinde de sadece nefis boyutunu düşünmeyelim. Mesela artık öyle bir noktaya geldik ki yaşam boyu öğrenme denilen bir hatta e, hayat boyu öğrenme genel müdürlüğü denilen bir müdürlüğümüz var. E, Türkiye'de İl Milli Eğitim Bakanlığı'nın içerisinde. Yani, Milli Eğitim Bakanlığı'nın içerisinde e, hayat boyu genel e, şey e, öğrenme müdürlüğü var. Yani artık öğrenme e, ergenlik çağının ve ilk yetişkinlik dönemini ilk 20 yıllı yaşlarına kadar artık gerçekleşmiyor. Hayat boyu eğitilebilir ve öğretilebilir bir insanın olduğunu çok net bir şekilde keşfetmiş durumdayız ki ben yüksek lisansta ilk dönem çocuklukta din eğitimi, ikinci dönem yetişkinlikte din eğitimi adlı yüksek lisans derslerini veriyorum ki arkadaşlara çocukluktan ta yetişkinliğin son dönemine kadar insanların nasıl geliştirilebilir veya nasıl değiştirilebilir olduğunu ve alıcılar yetişkinlere biraz daha farklı mesela alıcıların ve algıların çok daha yüksek e, yani yüksek şekilde açıldığı takdirde onlara geliştirilebilir ve eğitilebilir tarafının olduğunu yetişkinlere söyledik. Şimdi e, burada e, nefsin eğitimi bir ömür sürekli olmalıdır. İnsanın eğitimi de sürekli olmalıdır bu anlamda. Herhangi bir değişiklik söz konusu olamaz. Elbette ki gelgitler vardır. İnsanın e, mesela diyelim şimdi eğitim ve öğretim arasında çok ciddi farklılık var. var. Büşra Hanım. Şimdi eğitilebilir daha çok davranışlara bakarlar. Yani e, ama öğretilebilir tarafını zihinsel ve bilişsel süreçleri daha fazla endekslemeye çalışırlar. Şimdi eğitilebilir davranışlarındaki bozukluk. Evet insan ne kadar eğitim alırsa davranışlarda yine yani tamam gelişti deriz ama hiç beklenmedik bir anda hiç istenmedik bir davranış da sergileme potansiyeli var insanların. E, bu da yani sadece nefsin mertebelerinden geri dönüş değil insan Belli bir noktaya kadar eğitilebilir olduktan sonra mesela ben çok çarpıcı örnekler verebilirim size. Bu anlamda mesela eğitim psikolojisinde şöyle bir durum söz konusu. Hani e, it, e, ego, süper ego denilen bir şey var biliyorsunuz. Şimdi burada hatta e, bilinç altı ve e, işte şuur altı bazı şeyler gerçekleşebilir. İnsan mesela çocukluğunda bastırmış olduğu duygularını yavaş bir şekilde hayatı kazandıktan, mesleki kariyerini elde ettikten ve topluma mal olduktan sonra bazı insanlar o kadar ciddi insanlar ve bilindik insanlar bazı o bastırmış olduğu duygularını öyle hiç olmadık bir yerde öyle bir ortaya çıkarıyorlar ki kimisi çok özür diliyorum tacizden kimisi tahrikten kimisi çok mesela işte yani çok enteresan şeylerle de karşı karşıya kalabiliyoruz yani ne kadar eğitilir olsa da yani geliştiğini değiştiğini yani ne kadar da ilim erbap sahibi olduğunu da görsek de insanların bir kısmında mutlaka bazı zafiyetler ortaya çıkıyor ve geçmişte bas, bastırmış olduğu duyguları bir şekilde bir açığa çıkarıyor. 60 yılda elde etmiş olduğu kariyeri bir saniye, iki saniye, iki dakikada ya yani çok kısa zaman içerisinde hayatını bitirebiliyor. Yani hatta belki de onu artık o kadar ciddi şekilde bastırdı ki o artık patlak veriyor ve bu patlak vermesi sonucunda gerçekten istenmedik davranışlar sergilenebiliyor. İşte Nefsin geri mertebelerden geri dönüş yaşanabiliyor doğru ama insanlarda da e, geri dönüş yaşanabiliyor. Bu sebeple nefsin eğitimi bir ömür sürmelidir. Kesinlikle e, bir ömür sürmelidir. E, i̇nsanlarda da zaten bir ömür eğitim ve e, öğretim aslında sürdürülmesi gerekiyor. Nefsin e, peki mertebelerden düşme olmaması için neler yapılabilir? Arkadaşlar çok sağlam bir irade gerektirir. Ee, sağlam irade ve hakimiyet gerektiriyor tabii ki. E, tabii ki akıllı, aklını çok iyi bir şekilde kullanmak lazım. Mesela bizim buradaki en önemli taz, e, savlarımızdan bir tanesi değerli arkadaşlar insanın üç ana merkezi vardır. Akıl, kalp ve nefis. Akıl ve kalp nefse hükmettiği müddetçe insanda problem çıkmaz. Çünkü akıl ve kalp daha doğru ve daha ma mantıklı ve kalben daha gönüle hoş gelen davranışların sergilenmesini sağlayan şeylerdir. E, organlarımızdır. Ama nefis organ değil. Çünkü elle, etle, elle tutulabilen, gözle görülebilen bir şey değil nefis. Bu anlamda. Bir cevher anlamında da kullanılıyor. Hatta kalple e, akıl arasında bir işte e, merkezi konumda olan bir noktadır diyor ama nefis, neticede elle, elle tutulabilen, gözle görülebilen bir şey değildir ama neticede biraz da akla benziyor. Ama arkadaşlar şöyle biraz da ruha benzetiyorlar işi. Ama ruhtan da, akıldan da, kalpten de ayrı özellikleri var nefsin. Onu da söylemiş olalım. Şimdi e, mertebelerden düşme olmaması için neler yapılması lazım? Eğer 
e, Büşra Hanım. Ne, ya yani nefsin şehevi arzularını, isteklerini ki mesela nefsin nefsi hevadır, hevasıdır. Yani heva da öyle bir noktadır ki Büşra Hanım Efra'yı temeli tekade ilahehu hava Casiye suresinin 42. ayeti kerimesinde nefsini tanrı edineni gördün mü? Yani insanlar kendi nefislerini, isteklerini, arzularını hatta ve hatta Allah'ın istemediği Hatta ve hatta dinin, İslam'ın istemediği noktadaki tüm davranışları yani istekleri bile yerine getirme konusunda çok ciddi şekilde ne yapar? Cömert davranabilir insana. Orada insan aklıyla, kalbiyle ve iradesiyle eğer nefse hükmedemezse nefsi kaçırmış olur, nefsin o isteklerini de yerine getirmiş olur. Bu sefer ne yapar? Nefsini tanrı seviyesine kadar çıkabilecek bir potansiyele sahip olur. O yüzden... Ben yani nefsin mertebelerden düşmeme, düşme olmaması için çok ciddi bir şekilde akıl, bilinç, kalp kesinlikle nefse hükmetmesi ve hakim olması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Ee, dinledim. Bir de şey ekleyeyim. Kendim düşündüm bunu. Şimdi mesela hayırlı bir ortamda bulunursa insan, hayır ha arkadaşlar edinirse o destekler, bir de sürekli o yönünü beslemek lazım. Ya Kur'an okuyarak ya işte artık nasıl beslenecek de tasavvufta bir yol olabilir. Çünkü nefsi eğitmenin kitabi bir ilim olarak bir yolu yok sanırım. Okuyarak nefis eğitilmiyor. Yaşayarak, işin içinde bulunarak eğitilmesi lazım. Bu bir süreç. Şimdi benim de sorum şu. O süreçte eğitimdeki kalıcı değişiklik. Aslında öğrendiğinden geriye dönmezsin. Bilirsin artık. Sizin şu an ilminiz belli bir seviyeye geldi. Onlar artık sıfır inmesi mümkün değil. Ama nefis öyle bir şey ki kaydırak gibi düştüğün anda... En dibe de gidebiliyorsun. İnsan kendi içinde bunu yaşayabiliyor. Kendine örnek vermek istemezdim ama bazen kendini çok iyi hissediyorsun. Ha, i̇yi bir yerdeyim gibi. Belki şeytanın en çok kandırdığı yer orası oluyor. Bazen de diyorsun ki ben bu mertebelerde neredeyim? Yok muyum acaba? Hiç miyim? Daha mı aşağıdayım? Bu karışıklık ömür boyu devam edecekse senin beslenme noktan hani şey demiş ya bir hoca işte iki tane köpek savaşacak birisi siyah birisi beyaz hangisi kazanır hangisi iyi beslenirse o kazanır iyi bir sağlam bir köpek diğerine bastın ya köpekle nefsin biraz benzetilir ya böyle eğitilmemiş tarafıdır diye hani eğitilmemiş yönlerimizi ya sürekli besleyeceğiz ya da iyi arkadaşlar edineceğiz tek başına bir insanın sağlam durması yani ben öyle görüyorum şu 30 yaşındayım hani bu yaşa kadar zor çok zor tek başına özellikle bu sosyal medyanın bu hayatın içerisinde çok fazla çeldirici şey var. İnsanız. İnsanın mahiyetinde belki var. Çok. var çok. Evet. Öyle hocam. Büşra Hanım teşekkür ederim. Evet. Bir tarafı bir, bir, yana, bir yere katılmıyorum. İlk baştaki cümlelerden bir tanesi de şu, şunu söylemiştiniz. Yani nefsi okuyarak ve kitapla kitapta okuyarak öğrenilemez veya işte ama şöyle söyleyeyim kitapla Mesela Kur'an-ı Kerim'de neydi? Ee, ve şey ve yuallimul kitab ve hikme. Kitap ve hikmet de e, eğitilebilir tarafını da görünmemiz lazım. Nefsin bu noktada yani Kur'an-ı Kerim'i okumak zaten aslında nefsi terbiye eden noktalardan bir tanesidir. Yani Allah'ın, peygamberin, kitabın ve hikmetin devrede olduğu bir eğitim anlayışı nefsi biraz daha tölere eder veya istenmedik davranışları bir şekilde törpüler. Yani bu da e, nefsi kitap okuyarak da yani Kur'an tabii ki bazen ilim okuyarak da belki bunu çok daha rahat bir şekilde ne yapabilirsiniz kontrol altına alabilirsiniz diye düşünüyorum teşekkür ediyorum evet hocam ben ee, hocam tabiiniz e, yazmış ama isterseniz önce e, söz hakkı isteyene verelim sonra hani en son çektikleri okuyalım isterseniz Amin Adım Amin hocam Timur hocam söz hakkı istemişler tamam buyurun Amin hocam Selamünaleyküm hocam. Öncelikle sunumunuz için Allah razı olsun. Aleykümselam ve rahmetullah. Ee, platformda evi geçen bütün e, değerli hocalarıma da teşekkür ediyorum. Allah herkesten razı olsun. Hocam e, hayat bu eğitimden harekette birkaç e, nacizane e, fikrimi paylaşmak istiyorum sizinle. Hayat boy, boy eğitim derken siz konuşurken şu hadis geldi aklıma. E, Resulullah aleyhisselam buyuruyor ki Beşikten mezara kadar ilim erkek kadın bütün müminlere farzdır diyor. Ve zaten vahyin inmesi Resulullah'ın önderliğinde ve örnekliğinde vahyin bize geliyor olması da bizim zaten kendimizi fıtratımızdaki ahlak, ahlaka yerleştirilmiş biraz önce arkadaşın söylediği gibi ve sizin de ayetlerde bahsettiğiniz gibi fe'elhemehe fucuruha denilen o iki tarafı birini dizginlemek diğerini besleyip güçlendirerek Müslüman'da 
ciddi bir duruş, ciddi bir karakter, şahsiyet ve sağlam bir psikoloji oluşturmak adına indirilmiştir Kur'an. Nacizane. Böyle düşünüyorum yani. Ve bu denge, dengeli bir kaliteli duruş ancak Kur'an ve sünnet ve Resulullah'ın hayatını ciddi anlamda özümsemek, öğrenmek, benimsemek ve onun adımlarını birebir yani nasıl diyeyim, onun adını nasıl atıyorsa o şekilde atarak ilerlersek hayatta bu hayatın anlam veremediğimiz kalabalık labirentinde ancak onun gel dediği yere giderek ve onun izinden giderek kurtuluşa ereriz gibi geliyor bana. Nefis de ancak bu şekilde temizlenirmiş gibi geliyor hocam Nacizane. Ee, Teşekkür ediyorum katkınız için Amine Hanım. Ee, çok sağ olun. Yani açıklamalarınızda e, çok fazla e, açıklama e, yapmaya gerek yok. Gayet güzel, net bir şekilde durumu ifade ettiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum ediyorum. hocam. Sağ olun. Amin hocam. Her hafta yani katıldığı haftalarda gördüğümde yani daha doğrusu sesini duyduğumda ya da evet. e, soru sorduğunda çok mutlu oluyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. E, daha sonra Selda hocam ev kaldırmışı. Betül hocam hem çete yazdı. Demek ki kendi belki de söyleyecek e, talebeniz. Buyurun Selda Hocam sonra da Betül Hocam'ı alalım. Selda Hanım'a öğrencimize e, bizdendir o beklesin bir Beklesin. <gülüyor> Selda Hanım e, daha önceden aldı zaten. Selda Hanım. Ee, şey, ben Hanım yanlışlıkla yan... kaldırdım. Ha, tamam, tamam olsun. Talebeye geçti tamam, direkt hocam. Tamam hocam. Betül Hanım buyurun. Ee, i̇yi akşamlar hocam. Ee, tekrardan herkese hayırlı akşamlar. Ee, sesim geliyordur inşallah. Geliyor şu an. Betül Hanım. Geliyor mu? Geliyor geliyor. Tamam ben alamadım sesini. Tamam hocam. Ee, Hamza hocamla derslerimiz oldukça dolu dolu geçiyor. Programımız yoğun. Derslerin konuları da çok yoğun. Bizim makaleleri e, okuduk ama hani istişare etme imkanımız ol olmuyor çok fazla. O sebeple müzakereye katılmış olmamız, konuk olmanız bizim açımızdan da çok faydalı oldu hocam. Yani e, en azından anlayamadığımız noktaları sormak ya da tam aklımızda e, kalan takılan noktaları açıklamanız e, çok faydalı oldu. Kendi adıma Allah razı olsun. E, sorumu yazmıştım ama kendim de madem söz hakkı e, verdiniz, e, sormuş olayım. E, Arzucuma da bu arada çok teşekkür ediyorum. Yani çok kıymet veriyor, çok emek veriyor. Çok gerçekten faydalı müzakerelerin düzenlenmesi önlük ediyor. Değerli hocalarımızla bizleri buluşturuyor. Ya sorun şuydu hocam tam olarak şundan bahsetmiştiniz. Burada hani insanın doğuştan getirdiği karakter özellikleri veya belli eğilimleri de şu an geliyor mu sesi? Geliyor geliyor geliyor. Ha, tamam. Ee, Nötr olması konusunu tam e, anlayamadım. İnsanda getir, yani kalıtsal olarak veya doğuştan getirdiği özelliklerinin e, nefsle bir alakası, bir ilgisi var mıdır? Yani nefs bir şeye eğilimli e, ve daha e, potansiyel olarak e, yetkin olabilir mi? Yoksa nötrlük hani bu anlamda mıdır? Onu merak ettim hocam. Tam orası oturması kafamda. Teşekkür ediyorum. Evet, onu açı, e, onu de. tam o manasıyla aç, aç, açmadığımı fark ettim. Teşekkür ediyorum. Güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi Betül Hanım ve değerli arkadaşlar. Nötr olması şu. Şimdi insanın fıtrat e, formatı var. Ben format diyorum fıtrata. E, yani Allahu Teala bizi dünyayı göndermeden önce bir, e, bir format atıyor bize. Bu formatta fıtrat aslında inanma eğilimi gösteren ve bize daha doğru davranışlar sergilemeyi sağlayan bir formattır. Bu, bu anlamda aslında e, yani kötülük içimizde o, da, da, bebeklerde kötülük beklemek doğru değildir zaten. O yüzden mesela nefsin nötr olması e, bu anlamda yani e, ilk başta çevir, tabii ki elbette ki çevirin etkisiyle e, hani yani işte ee, her çocuk fıtrat üzere doğar sonradan onu ya ailesi ya da çevresi ya Müslüman ya Mecusi ya da Hristiyan yapar. İşte burada da e, nefsin elbette ki e, çevresel etkileri söz konusu var ama daha önceden e, yani bu bunu ben Bayraktar hocamın kendisinden duydum. E, nötr bir durumda olduğunu yani e, nötr dediğim zaman daha çok kötülük tarafının daha çocukluk döneminde çalıştırılmadığını ve işte daha sonradan işte bir takım duygular, işte deneyimler, dünyaya bakış açısı, çevresel etkiler, aile terbiyesi, 
aile aile faktörü işte birçok mesela mahalle baskısı gibi birçok nedenlere bağlayarak bununla bu çevrelerden almış olduğu e, kötü etkileşimler neticesinde nefsin e, şey yap mesela diyelim şehevi duygular çocukta var mı veya işte kötü duygular besleyebilir mi daha ilk doğmuş bir bebek sonradan sonradan belki yani elbette şimdi mesela diyelim yani şu, şu şekilde mesela bazı e, hocalarımız der ki e, bazı şeyler ahlaki davranışlar kesinlikle sıfıra indirmez ama kontrol altına alınabilir. Yani e, ya yani kıskançlık krizi olsun, haset olsun, fesat olsun ne, daha çok daha değişik duygular. Olumlu olumsuz duygular baktığımız zaman biz daha çok olumsuz duyguların eğitilmesi ve ortadan kaldırılması, bertaraf edilmesi için mücadele ediyoruz. Olumlu taraftan da geliştirilmesini sağlamaya çalışıyoruz. İşte nefsin ilk başta çocukta nötr olduğunu e, görebiliyoruz bu anlamda. İşte duygularını göstermediği, işte o anlamda kıskançlık krizine girmediği, şehevi duyguların daha ön plana çıkmadığı bir dönemde nefsin nötrdü bir durumda olduğunu daha sonradan yavaş yavaş e, e, işte dünyadaki hayatını ee, yaşamaya başladığı dönemde çevresel etkiler, e, çocuk çocuk arkadaşlar birlikte e, beraber yaşamaya başlamaları, kreşlerde e, çocuklarla birlikte tanışmaları, işte o çocuklarla birlikte ondan sonra ne yapıyorsun? Oradaki çocuğun özelliklerine bakıyorsun. Yani hatta bazı çocuklar asosyal, şimdi çocukların kişilik ve karakteristik özellikleri daha net olarak belirlenemiyor ilk yaşlarda, ilk, ilk aylarda veya işte yavaş yavaş kişilik karakterlerinde çok daha ciddi şekilde bazı işaretler görebiliyorsunuz ve bu işaretler doğrultusunda nefsani e, ya hareket et, edip etmediğinizde ciddi şekilde ne yapabiliyorsunuz? Daha sonradan belirleyebiliyorsunuz. Daha önceden belirleyemediğiniz için nefis nötrdür diyoruz Betül Hanım. Anlaşıldı. Çok İnşallah teşekkür ediyorum hocam. Evet, ailemde anlamda nötr olduğunu e, anladım şu anda an- açıklamalarınızdan. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Tabii tabii. İlk başta ahlaki anlamda nötrdür. Ondan sonra e, nefsi, nefis işte çevresel etkilerle, deneyim ve tecrübelerle çok daha farklı boyutları, çok daha farklı davranışlar sergilerken ondan sonra bakıyorsun. Yani bazıların bazıları nefs, nefsani bir şekilde hareket etmediğini görebiliyoruz. Yani öyle ins- o kadar güzel, iyi niyetli insanlar var ki. E, yani bakıyorsun ki nefs, nefsinden hiçbir şekilde hareket etmediğini görmüş oluyorsunuz. Hatta e, Hz. Ali mi, Hz. Ömer mi? Bir tanesinde mesela diyelim ben şu birisi ona kötü bir davranışta tam tam olarak hatırlayamıyorum hatırlayanlar beni desteklesin arkadaşlar hani ben şu anda sana bir şey yapsam nefsim için bir şey yaparım bana çünkü kötü davrandığın gibi bir şey şimdi git başka bir zaman gel sana söyleyeceğimi söyleyeceğim diye bir, bir, bir kısa var zannedersem burada mesela bak nefsim için davranacağım kötü de davranmış olacağım gibi bir ifade var yani orada ee, işte çocukların nefsane hareket edip etmediğini çok net bir şekilde algılayamayız daha ilk yaşlarda, ilk aylarda ama belli bir süreç geçtikten sonra nefsane hareket edip etmediğini görünce ondan sonra yargılamalarda bulunuruz. Ee, Zun Turnacı hanım, ya, e, beyefendi mi, hanımefendi mi bilmiyorum ama e, diyor ki Arapçaya gö- şey diyor, iki ayeti karşılaştırmasını yaptık. Önce kitap ve hikmet öğretmek, sonra tezki etmek söylerken Cuma 2'de de Allah Azze ve Celle adeta bir cevap niteliğinde aynı ifadeyi tek bir farkla beyan ediyor ki e, fark önce tezkiye etmek sonra kitap ve hikmeti öğretmek bu bağlamda Arapçayı da göz önüne alarak tezkiye kavramı eğitim iken daha duysal alanı ifade ederken e, talim kavramı ise tezkiye üzerine bina edilmesi gereken bir bilissel alanı ifade edebilir miyiz? Pekala edebilir. Bak çok güzel bir açılım gerçekleştirdiniz. Ben bunu hiç düşünmemiştim. Bak çok güzel bir nokta. Şimdi tezkiye arındırmak dediğimiz zaman elbette ki eğitimde de öğretimi de çok rahat bir şekilde endeksleyebiliriz bunu. Turnacı hanımefendi. Herhalde hanımefendi. Kusura bakmayın böyle hanımefendi beyefendi diyorum ama şimdi burada Talim tabii ki daha çok talim terbiye deyince talim öğretmek anlamda bilissel bir boyutu ifade ediyor. E, eğitimde daha çok ne yapıyor? Terbiye anlamında kullanılıyor. Şimdi sevgili arkadaşlar burada e, duysal alan e, ya bu insanın mutlaka bakın 
E, bu anlamda da şunu söylemek istiyorum e, ara cümle. E, dünya Batı eğitim, eğitim literatürüne, sistematine baktığımız zaman daha çok maddeci bir anlayış var. Yani bir, hatta ve hatta son dönemlerde beyin temelli öğrenmeye de geçme durumu söz konusu. Arzu Hanım belki Almanya'da olduğu için oralardaki eğitim yaklaşımını çok daha iyi bilir ama ya, ya genellikle insanın bir tarafını daha çok geliştirmek gibi bir algıları var ama insan işte maddeyle manayı bir tutması gereken bir e, e, varlıktır. Yani bedenle ruh ile ruhtan müteşekkil bir varlıktır. Biz bedenimizi geliştirirken aslında e, ruhumuzu da aynı anda geliştirmemiz lazım. Veya şimdi biz eğitim psikolojisinde anlatırken arkadaşlar fiziksel değişimin olduğu yerde psikolojik değişim de mutlaka yaşanabilir. Yani ergenlik çağındaki e, kızların ve erkeklerin muayyen e, fiziksel değişikliklerin neticesinde ruhsal bunalıma girip girmediklerini ve o vücudundaki değişikliklerin psikolojisinde edip etmediğini görebiliyor muyuz? E, görüyoruz. Hatta ve hatta e, yetişkinlikte de artık 40 yaşından sonra artık fiziksel e, travmalar, eksiklikler, nakısalar yaşıyoruz. Ve hemen nuamir hununeki sufil halk. Yani yaratılıştan e, nakısalar ve eksiklikler e, görülüyoruz. 40'lı yaşlardan sonra. E sen şimdi mesela derim 35 yaşında, 40 yaşında daha güçlüyken, daha aklın zindeyken, ya ben bunu önce on, mesela fiziksel olarak bir şeye güç yetirmeye çalışıyorsun. Ya ben bunu 10 sene önce yapabiliyordum, şimdi niye yapamıyorum deyince insan öfkelenir, duygusal olarak daha farklı. Bak fiziksel anlamda güç yetirememek, duysal anlamda da bir takım öfkelere, bir takım duysal farklılıklara da neden olabiliyor. Yani fiziksel değişimin olduğu yerde bilişsel duysal değişimin de olduğunu çok net bir şekilde burada görebiliyoruz arkadaşlar. İşte bu noktada e, çok güzel Tuna Cihal'ın bana bak o kadar güzel şeyler açıklattırdın ki çok teşekkür ediyorum. Yani e, duysal alanda zaten nefiste de olsun hangi boyutta da olsun e, yani duysal alan ve bilişsel alan Aynı şekilde mutamut bir şekilde çalıştırmak gerekmektedir. Ee, teşekkür ederim. Peki ne diyebiliriz? Gerçekten bunu ben aldım. Ve aldım hafızalama yerleştirdim Turna Cihal'ın. Teşekkür Allah ediyoruz. Allah razı olsun. Hatta hocamın sorusu şöyle bir şey belki e, size yeni bir e, başlık açmış olabilir hocam. Makaleyi belki e, geliştirerek tekrar e, yazma e, fikri getirmiş olabilir. Biz de yani, inşallah. Yok. E, Şöyle söyleyeyim işte bakın yani ilim ilerledikçe gerçekten çok fa farklı çerçeveler ortaya çıkmış oluyor. Bu da Allah'ın nasibi e, Arzu Hanım. Bak Tuna Canım olsun işte diğer arkadaşlar bak gerçekten çok daha farklı bir bakış açıları oluştu. Ve ben de bu nefsin daha farklı taraflarını bir şekilde eğitime de e, ne yapma endekslemeye çalıştı, çalıştık. Gerçekten e, duysal ve bilişsel alanı hiç düşünmemiştim ama bu da biraz daha psikolojik boyut boyutlarıyla da nefsin eğitilebilir tarafını da çok rahat bir şekilde görmüş olduk. Tuna Can'ın tarafın ifade ettiği bakımından çok doğru. Ee, diyor ki teski eğitim talim ise daha ziyade öğretim demek doğru olur mu? Yani olabilir. Ama e, ikisi birbirinden ayrı, et, ayırt etmek zordur. Şöyle söyleyeyim. Madem ki bunu da sorayım Azu Hanım. Şimdi e, değerli arkadaşlar bakın Öğretim zihinsel süreçte gerçekleşirken aslında e, Allahu Teala'nın mesela kaf, mesela biz e, tefsirden de biraz bahsedin. Tefsire bir eğitimci bakış açısıyla bir bakayım biraz. Şimdi arkadaşlar Mekki sureler var, medeni sureler var. Bakınız Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala'nın en büyük hedefi ve birinci hedefi insanı şirk bataklığından çıkarmaktır ve Tevhid anlayışını kafasına yerleştirmektir. Şirk de kafada biter. Yani insan düşüncesindeki o bulanıklıkları, o düşüncesindeki bozuklukları kaldırmadığı müddetçe ondan doğru davranış beklemek mümkün değildir. Yani biz Allah-u Teala o yüzden sürekli Kur'an-ı Kerim'de Mekke sureler genellikle hep düşünceye ve tefekküre dayalı ayetlerdir. Yani ilk 13 yılda arkadaşlar, ilk 13 yılda daha çok tefekküre, e, şirk bataklığından çıkarmak ve tevhide, birliğe, kafadaki o birliği yani put, e, putperestlikten, puta tapacılıktan tek tanrıya ulaşma kafasını yaşatmaktı. Allahu Teala'nın en önemli noktalarından bir tanesi o insanı bu şekilde yak yaşatmaktı. Yani kafandaki o şirk bataklığını çıkarmak, ortadan kaldırmak hatta buna da tezkiye de diyebiliriz. Yani talim evet öğretimdir 
çirk ve e, tevhide ulaşmak da bir öğretimdir ama kafada hallediliyor. Davranış ne yaptı? İşte mesela diyelim namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, içkinin haram kılınması vesaire bilmem ne daha ilk yıllarda olmamıştır. Allahu Teala onu aslında insanı o kadar doğru bir şekilde yaşatmış ve eğitmiştir ki ilk baştaki kafadaki problemleri çözdü. Kafadaki problemleri çözdükten sonra kalbe indi ve kalpteki e, problemleri çözdükten sonra doğru davranış bekledi insandan. O yüzden e, tes- eğitimle öğretimi birbirinden ayırt etmemiz mümkün değildir. Teskiye kafadaki bulanıklıkları arındırmak anlamında da çok rahat bir şekilde talim ve öğretim olarak da düşünülebilir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Ee, Sevil Civerik hocam e, aynı zamanda e, iki kez de sağ olsun Allah razı olsun kendisinden programımıza konuk olmuşlardı. E, o da ekleme yapmış. Öyle demiş ki nörobilin de eklenmeli din eğitimine. E, salı günleri <gülüyor> salı günleri e, dersimiz oluyor e, hocamızla. Ee, mesela onunla Freud'un idinin e, hani hepimizin bildiği işte e, nefsimiz dediğimiz bizim canımız ne isterse yapmak isteğini e, isteğinin e, İslam'daki karşılığını hep soruyor diyoruz ki nefis terbiyesi e, ve bu akşam da tekrar onu yad etmiş oldum hocam da burada kendi mersi farkında olur mu hocam Emine Özcan hocamız bir soru yazmış herhalde siz okuyunca daha iyi sanırım anlıyorsunuz çünkü tamam. ben de mesela kendim okuyunca daha iyi anlıyorum. Hazreti Ali Allah yolunda bir gaza esnasında karşına çık. He, e, beni destekledi Emine Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Kısa vardı ya, o kıs, kısayı anlatıyor. E, yine okuyalım. E, güçlü ben bir düşmanın alt ederek yere düşürmüştü. Tam son evet. darbe yine indirecekken ölümle burun buruna kalmış olan rakibi o an can havlinin Hazreti Ali'nin yüzüne tükürdü. Heh, tamam. Eyvallah. Emine Hanım çok teşekkür ediyorum katkınız için. Şimdi hatırladım. Bu üreç davranış karşısında Hazreti Ali o düşmanı bıraktı. Düşmanı yüzüne tükürmeden önce Allah için savaşıyordum. Yüzüme tükürdüğünde sinirlendim ve nefsi için öldürmüş olacaktım diye kıssası vardı. Çok teşekkür ediyorum Emine Hanım. Müşir Hanım diyor ki acaba kişi kendi mertebesinin farkında olur mu? Az, az daha yukarıda dedi ki yani müşidi kamil olmadan nefis mertebesine, nefisin mertebesine ulaşmak mümkün müdür? Şimdi... Ya arkadaşlar e, bu müşidi kamil e, şöyle söyleyeyim ya bu tasavvuf ben çok fazla orada oralara kafa yormadım ama ya neticede biz e, nefsin terbiyesini elde edebilmek için nasıl Allah'a peygambere kitaba e, duayı ibadete ihtiyaç duyuyorsak elbette ki Allah dostlarına da e, ihtiyaç duyarız ama e, şu var ya tahkiki imana sahip olan insanların bu anlamda hangi mertebede olduğunu üç aşağı beş yukarı kendisi de tahmin edebilir diye düşünüyorum. Yani elbette ki Allah dostlarına, müşidi kamillere ihtiyaç var. Çünkü insanlar doğru yolu bulabilmek için onlara da ihtiyaç var. El ulema ve resetül enbiya. Yani peygamberler varis dediler alimler. İşte ilim adamları, Allah dostları, işte Allah erbapları, Allah'ın ve işte ilim erbapları elbette ki bizi doğru yola sevk etmek ve nefsimizin kötülü, kötülüklerini bir şekilde bertaraf etmek için bize destek verir. Ama e, tahkiki imana sahip olan ve aklı başında insan, bir Müslüman olan bir kimsenin de pekala kendi derecesinin farkında olabileceğini düşünüyorum işin açıkçası. Hocam benim makale ile ilgili aslında bir sorum vardı. Ee, okuduğumda e, ben açıkçası İbn Sina'nın ilk kez ben kavramını kullanan kişi olduğunu e, belki benim cahiliyim sizin makalenizden öğrendim. E, ki İbn Sina tamam. ilk İslam filozofu değil, ilk filozof da değil. O zamana kadar e, başka isim kullanıldıkları için mi biz e, İbn Sina'da ilk benle başlamış diyoruz? Şimdi İbn Sina'nın e... Psikolojik altyapısını göz, ön- şey, göz ardı ettik. Ee, i̇bn Sina e, kanunu e, fıt, fıt, tıp, tıpta biraz daha fıt, tıp kanunu diye tıpta daha ön plana çıkardığını, çıktığını düşündük ama e, i̇bn Sina'da biraz araştırma yaptıktan sonra arkadaşlar eğitimci bakış açısıyla hatta çocuklara yönelik çok ciddi e, böyle eğitim müzakereleri az da olsa yaptığını gördük. Yani hem psikolojik hem de eğitim yönünü de bazen çalıştırdığını çok ciddi şekilde gördük. Ben aslında e, şeydir ya yani, benliktir yani. Ben demek benlik, nefistir. Belki de orada da hani az önce e, Turnacı Hanımefendi'nin de açılımı doğrultusunda biraz da psikolojik tarafa da evrilmemiz gerektiğini de söylemiştik. Aslında yani e, şeyin e, Freud'un 
iyiydi, it olarak yani iyiydi aslında psikolojik olarak da ben olarak da ifade edilebilir aslında. Yani e, burada da e, işte insanın beni, mesela beninin ötesinde geçmesi ve kendini e, keşfetme yolculuğu konusunda da e, ciddi merhaleler ve adımlar atması gerekiyor. Belki, belki de ilk başta belini aslında bir, belli bir düzeye çıkarması gerekiyor diye düşünüyorum. E, anladığım kadarıyla bu e, şey Arzu Hanım. Hocam hafızlık yönünüzü de göz önüne alarak Kaf suresinde and olsun ki insanı biz yarattık ve onun e, nefsinin kendisine fısıldık, fısıldadıklarını biliriz ayetini e, ş- okuduğumuzda e, nefsimizin e, kötü tarafının daha çok olmasından mı bilemiyorum ama biz genelde fısıldamayı çok iyi olarak algılamıyoruz. Halbuki belki Aa, şu kullanıda iyilik yap fısıldayacak ama biz fısıldama cümlesinden genelde kötülük anlıyoruz. E, bu ayette aslında iyi yani bizim anladığımız e, manada kötülükten mi bahsedilmiş yoksa biz kendimiz mi öyle yorumluyoruz hocam? İşte bu ayetten sonra mı nefis hakkında hep kötülük e, fısıldadığı yani kötülük istediği düşünülmüş? Arzu, Arzu Hanım çok teşekkür ediyorum. Aslında ben bunu e, yani bir cümleyle daha konuşmamızın başında ilk başlarında cevapladığımı düşünüyorum ama tekrarlamakta fayda var. Değerli arkadaşlar Arzu Hanım, şimdi ben hani e, nefsimizi fısıldadığın tabii ki kötülüğü, kötülük tarafı ön plandadır. Ama şöyle söyleyeyim ya, 296 ayet insan, mesela birçok ilim adamı e, eğer spesifik olarak birkaç tane ayeti alıp sadece nefsin kötülüğü üzerinde vaaz yaparsa o da inandırıcı gelir. E, nefsin takva boyutunu alıp işte raziye, merziye, kamile tarafında alıp hiçbir şekilde kötü tarafını anlatmasa o, çok nefsin olumlu tarafını anlayıp şey yapabilir, hayatını endeksleyebilir. Burada çok ciddi şekilde fifty fiftylik vardır. Evet e, yani şimdi 296 ayetten bahsediyoruz. Nefsin e, e, nefsin insana fısıldadıklarını da biliyoruz ifadesi elbette ki kötülüktür. Ama bu sadece nefsin bir boyutudur. Sadece bir boyutunu ele alarak nefsin kötü olduğunu e, iddia etmek doğru bir yaklaşım, doğru bir mantık değildir. Yani nefsin e, bu anlamda hem iyi tarafının hem kötü tarafın olduğunu ve tesviye edebilecek bir mekanizma geliştirdiğimiz takdirde itidalli bir nefsin gerçekten Allah tarafından e, övüldüğünü Şem suresinde de görebiliyoruz. Bu anlamda evet e, bu sizin anladığınız gibi... E, o kötü ve olumsuz bir fısıldamak tabii ki kötü bir olumsuz bir durumdur. Ama nefsin sadece bir boyutunu ifade eder. Öteki boyutunu da göz ardı etmememiz gerektiğini düşünüyorum ben. Hocam e, okumayan arkadaşlarım için eğer okumadılarsa e, sayfa sayısını tam şeyimde telefonda göremiyorum. E, ha, ben ilk kez açıkçası Sayit Hava diye bir, bir yani bu diyor mu benim cahilim olabilir. Ee, burada sizin Nur Tabii. Suresi 21. ayeti e, mutasavvuf bakış açısıyla açıklayan kişi demişsiniz Hı. ve e, evet. madde maddeyle 4-5 maddeyle e, açıklamışsınız. E, ben açıkçası e, hani bunu özetlediğini düşündüm e, nefis e, kısımlarını bu evet. nefsin terbiyesinin temizliğini anlama geldiğini e, belki arkadaşlarım da okumak isterlerse diye bir, bir daha belirtmek istedim. Ama bilmiyorum siz tekrar etmek isterseniz beş maddesi var yazmışsınız. Ee, evet. Onu size bırakıyorum hocam. Hani yorulmanız için bir şey söylemek istemedim. Estağfurullah. Ee, değerli arkadaşlar şimdi e, 176. sayfa makalenin e, şöyle diyor. Sait Ava Mustafa eğer Allah'ın yardımı olmasaydı insandaki bir takım engeller nedeniyle nefis temizliği hemen de mümkün olmayacaktı ki bunu anlattık size. Allah mutlaka tezki sürecinde e, devreye girer. Bu durum iki şey gerektirmektedir. Nefis temizliği için gayret göstermek, Allah'tan nefis temizliği için yardım istemek, dua etmek. Ona da yani, ya dua da. Şimdi hocam nefis da söyledik biz. Evet, nefis temizliği için nasıl gayret gösterecek insan? Yani bu işte nokta açık kısmı bu sormak istediğim aslında o maddelerin ha. içinde. Ya nefis temizliği için aslında şöyle bir durum. E, Arzu Hanım yani e, gayret göstermek tabii ki şu var. Bir defa ir, mesela iradeli durmak, irade mesela bütün e, cazibeli burada 
En büyük mücadele, en büyük gayret aslında şu dünyanın şu andaki dakikalarında yaşıyoruz. Az önce e, bir hanımefendi, Amine Hanım herhalde ifade etti veya Büşra Hanım ifade etti. Ya o kadar cazibeli noktalar var ki o cazibeli noktalardan veya işte bizi dünyada süslü bir şekilde, dünyaya süslü ve bir şekilde gösteren ve Allah'ın istemediği öyle cazibeli hayatlar var ki nefsin de çok hoşuna giden hayatlar var. O, o hayattan bir şekilde kendini beri tutmak da çok büyük bir mücadeledir. Ee, yani çok da fazla böyle çok büyük bir mücadele, gayret göstermek anlamında böyle azami yüksek derecede gayret göstermek anlamına gelmez. İnsan duruşuyla, vakarıyla ve e, aslında bu tür cazibeli hayata hayır demekle mücadele ettiğini bilmesi lazım diye düşünüyorum Arzu Hanım. Allah'tan nefis temizliği için yardım, evet dua etmek, bağışlamak ve hoşgül olmak, nefis temizlendiğinde. Mesela burada da Ali İmran suresinin e, çok önemli ayetleri var. Mesela orada da diyor ki, işte benim e, işte e, yerden ve gökten çok daha büyük olan cennetime koşunuz. İşte o cennetime e, şu takva sahipleri için hazırlanmıştır diyor. Ondan sonra üaddet mümetekin. Ondan sonra ellezinin yufikuna fissaray ve zaray ve kâzimine gayza ve afine anin nâs. Mesela burada da mesela hem öfkesini yutkunurlar hem de insanları affederler. İşte burada da aslında nefisle mücadele e, yani nefis tezkiyesi de çok önemli. Nefisle mücadele de burada çok önemli bir noktada. Yani düşünebiliyor musunuz? Mesela sen, sana bir kötü bir insan davrandığı zaman hani onu ona iyilikle karşılıkta bulundur. Aslında nefsin inanılmaz bir mertebesidir. Yani burada aslında kötüyü dav Kötü davranmamakla mücadele edildiğini ve o insana eğer iyilik, iyilikte de bulunsan nefsin çok erdemli bir noktaya ulaştırdığını da çok net bir şekilde görebiliriz. Şeytanın adımlarına uymamak nefis temizlendiğinde evet iman edenler hakkında fuhşiyatın e, yayılmasını istememek veya doğrudan ya da dolaylı olarak bu yolda olanları sevmemek nefis temizliğindendir. Onlara dil uzatmamak, şahitliğini esasları e, şahitliğin esaslarını bulunup da iyice açıklık kazanmadıkça bu konudaki bütün ez, eziyet veren şeylere katılmamaktır denilmektedir. E, burada da e, açıklanması gereken çok e, fazla bir şey yok diye düşünüyorum. Fazla da süreyi uzatmak istemiyorum. Evet, teşekkür, çok teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Gerçekten makale bana göre şu, hani çok e, bilgi dolu ama insanı yormayacak. E, Ferda Koran hocam bir şey yazmış. E, i̇sterseniz onu da okuduktan sonra yani soru ise cevapladıktan sonra arkadaşlarımıza tavsiyelerinizle e, programımızı ara verir, verebiliriz hocam. Yani e, virgül koyabiliriz. Şimdiden de tabii ki hayırlı Ramazanlar diliyorum. E, siz mi okumak isterseniz? Ferda Korhan o, e, Hanım yazmış. Son cezalde İbni Kayyum El Cevzi ve İbni Hazm'ın eserleri hakkında görüşleriniz nedirdir acaba? Bir iki tanesini okudum ama manevi tedavi ve terbiye için okunabilir diye düşünüyorum. Fikirlerinizi paylaşırsanız sevinirim. Şimdi Ferda Hanım, yani e, biz burada e, işin açıkçası biz e, şöyle bir yaklaşım söyleyeyim. İmam Gazali ahlak anlamında gerçekten çok ciddi bir e, yani yazılım ve hakikaten günahlardan arınmak, işte kü- büyük günahlar, küçük günahlar, İhya Ulumit'in başlı başına bir eserdir. Ondan sonra ee, yani gerçekten çok önemli eserleri var. Ee, bizim alanımız gereği, ben işte mesela en fazla rahatsız olduğum noktayı ifade edeyim ben size. Bu şekilde cevaplayayım. İbni Kayyum El Cevzi ve İbni Hazm'la alakalı çok fazla bizim, işin açıkçası bu da biz İslam, yani klasik İslam eğitimcileri adı altında bunlar çok fazla İmam Gazali ön plana çıkarılıyor ama El Cevzi ve İbni Hazm çok fazla ön plana çıkarılmıyor. Biz daha çok en fazla mesela eğitimci tarafının en yüksek düzeyde olduğu kişinin Burhanettin Zenuci olarak düşünüyoruz. E, bu konular, bu, bu eserler hakkında çok da fazla işin açıkçası, evet İlahiyat Fakültesi'nde lisans döneminde almış olduğumuz eğitimler çerçevesinde fazla bir, malum, bir, bir malumat edindik ama akademik tarafta din eğitimi boyutunu incele, incelediğimiz takdirde ben biraz bu e, eserlerden uzaklaştım, onu da e, açıkça beyan edeyim ben. Yani bize çok fazla İmam Gazali'nin çalışmaları bize e, işte kişilik karakter, karakter terbiyesi e, gibi konularda bize çok fazla e, açılım gösteriyor. Ama El Cevzi ve İbni Hazm hakkında çok fazla e, şey değilim. Yani eserler hakkında çok böyle vukufiyetim söz konusu değil. 
Ferda Hanım teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi e, akademik anlamdaki çalışmalarınız e, yani nedir, ne değildir, nasıl yapılması gerekir, hangi niyet olması gerekir onu açıklayayım isterseniz Arzu Hanım. Olur hocam. Yani Arzu bir Hanım. de isterseniz hani konumuzla alakalı nefis terbiyesiyle ilgili en azından ilk okumalarını tavsiye edeceğiniz kitap ne olabilir? E, Kur'an-ı Kerim tabii ki en başta. <gülüyor> evet. Ama hani Kur'an diyelim ki Kur'an-ı Kerim okuyup mealinden e, ki anlar yani hani ama diyelim ki daha böyle elinde götürebileceği e, daha baştan en en basitten başlayabileceği e, bir şeyler varsa hocam tavsiye edersiniz onlar da olur. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar insanın çok farklı şeyi var ama ben bu yapmış olduğum araştırmalar neticesinde ben kitap değil de e, yani en fazla istifade ettiğim ve hakikaten açılımını çok daha geniş boyutlara ulaştırdığım e, eser ve bana hakikaten e, bu tezi yazmam gerektiği konusunda da ciddi şekilde bana beni yönlendiren eser bir makaledir. O makalede Hüseyin Atay'ın nefis makalesidir. E, Ankara Üniversitesi İlahi Fakültesi dergisinde yayınlanan hatta burada bizim e, şeyde de yani hakikaten bu anlamda arkadaşlar beni çok farklı şekilde bu nefse bakış açımı geliştiren önemli bir makale olduğunu düşünüyorum e, ama öyle bir makale ki makale e, yani yarım kitap şeklinde hatta tam bir kitap şeklinde tam 58 sayfalık bir makale öyle az buz değil e, o yüzden e, onu okudukları takdirde yani nefsin nefis anlayışını ciddi şekilde çoğu bakımdan çözebileceklerini düşünüyorum. Evet Said Havva'nın nefis tezkiyesi var. Çeviri Bekir Ali Bilgiç İstanbul Petek yayınlarının ona da bakabilirler. Yani bu iki eseri ötekilerinden biraz da ayrı tutarım derim ben. Ha şu var. Benim evet Süleyman Uda'nın nefis maddesi diyen sistem ansiklopedisine de bakmalarında fayda var diye düşünüyorum. Bir de benim en fazla dikkat ettiğim noktalardan bir tanesi ki Bayraktar, Bayraktar hocamın iki tane eserini ben burada dile getireyim. Çünkü orada hakikaten çok harika açılımlar söz konusu. Bir tanesi İslam'da eğitim ki bunu işte Kültür Bakanlığı tarafından ödül almış bir kitaptır. İslam'da eğitim Bayraktar Bayraktar hocamızın. Bir de benim hayatımı akademik hayatımı da çok ciddi şekilde geliştiren, değiştiren ve ee, bu anlamda da akademik bakış açımı da hakikaten Kur'an'ı bakış açımı da büyük oranda oturtan temel e, kav, e, kitaplardan bir tanesi de e, Kur'an'da değişim, gelişim ve kalite kavramları e, adlı kitapları kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlara ben. Evet Arzu Hanım yani durum bu. Söylediğinize şey yazayım diye cevap veremedim hocam. Elim doluydu. Çok teşekkür ha, gördüm, ediyorum. Gördüm. Rica ederim. İslam'da eğitim ödüllü. Kur'an'da değişim, eğitim, kalite. Bayraktar Yok, bayraklı hocamız. Kur'an'da hocamızın. değişim, gelişim, kalite kavramları. Eğitim değil gelişim. O zaman onu düzeltelim. Ha, Kur'an'da eğitim değişim, değil. gelişim, kalite kavramları. Gelişim. Evet. Tamam. Ee, çok teşekkür ediyorum hocam. Şimdiden hayırlı Ramazanlar dil diliyorum. Ee, ben de hayırlı Ramazanlar diliyorum. Eğer hani e, yine de kapatmak üzereyiz ama e, sorusu olan varsa e, sorabilirler. E, değerli Oku, katkılarınız... O, o, Mustafa Mertel'i hiç tanımıyorum Şeyma Hanım. Yani evet. Mustafa Mertel'i hiç tanımadım. Karşıma da çıkmadı. Belki sizin sayenizde e, şey yaparız, ulaşırız inşallah. Gümüşhane'den de selam söylemiş. Yayını kapatayım ee, Ayşe, Aytekin, Ayşe, Ayşe Aytekin misin sen Ayşe Hanım? Tefsir Akçok Hoca. Ee, tamam. Peki Ayşe Hanım. Öğrencilerinizden. Teşekkür ediyorum Ayşe. Soyadın neydi? Akçok Hoca yazmış. Evet Düzce Akçok Hoca. Ha, Yok, Ayşe Akçok isim. Hoca. Tamam. Tamam tamam peki. Peki e, bir iki üç cümleyle arkadaşlar e, benim şöyle söyleyeyim. E, çok büyük bir özveri gerektiriyor Arzu Hanım. 
E, ben arkadaşlarıma bu cümleyi kullandım. Size de kullanayım. Biraz da güldüreyim sizi en son. E, akademisyen olmak için iki duyguyu aynı anda yaşayıp e, ikisinde de vazgeçmemek gerektiğini düşünüyorum. Şöyle bir duygu. İşkence gördüğünü hissettiğin anda mutluluk hissiyatını kaybetmezsen akademisyen olursun diyelim ben. <gülüyor> bir daha söylüyorum. İşkence ee, yani işkence duyduğunu hissettiğin anda mutluluk hissiyatını kaybetmezsen akademisyen olursun. Çünkü o kadar ciddi prosedür ve o kadar ciddi detay var ki bu işte. Eğer bu detay, detaylara takılmayıp bu detaylardan zevk aldığını ve bir şeyler öğrenebildiğini hissedip de mutlu olabiliyorsan hakikaten ak akademisyen olursun. Başka bir şey de söylemeye gerek yok Arzu Hanım. <gülüyor> Teşekkür ediyoruz hocam. Gerçekten güzel oldu. Şurada e, eşinize de geçmiş olsun demeyi unuttum program başında. E, o yüzden sizi kısmetimi bugünmüş, bu akşammış. Ya, Belki e, çok daha hayırlı oldu. Çok çok, böyle çok problem değil. Hanımefendilerin biraz e, hassasiyet duyduğu bir nokta biraz. Ya, o yüzden e, böyle çok böyle şey değil yani. Kendisi çok ciddi sağlık problemi değil. E, biliyorsunuz Türkiye'de hakikaten... Son dönemlerde...